Rahman Rahim students now we are going to complete our uh, topic which is related to your question number 2 to 12 and 16 yahan pe distance formula beta uh, already main iska proof jo hai wo karwa chuka hu uske liye separate video kindly wo zarur dekhiyega aur midpoint formula se related alada se ek formula prove kiya hai wo zarur dekhiyega so hum start kar rahe hain question number 2 and uh, in this question he state that you have to find the distance between two given points and the points are 3 1 and minus 2 and 4 minus 4 yahan pe do point ke darmiyan aapne distance find karna hai aur aapko yaad hoga distance formula humne aapne 9 10th mein bhi padha hua hai aur wo prove bhi kiya tha ki a aur b hai aur distance formula kya tha ye x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square whole under root yaad hai अच्छा इसको अब ये मुख्त स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो भी मैंने लिखा है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन यानी कि टू पहले आ गया वन बाद में ये पहले एक्स के लिए फिर वाई के लिए या आप ये भी कर सकते हैं पहले वन है वन टू का कम्बिनेशन भी ले सकते हैं मीन एक्स वन एक्स टू है वाई वन वाई टू या इनकी जगह भी आपस में शफल कर सकते हैं पहले आप वाई वाला लिख लो फिर एक्स वाला लिख लो और इसी तरह वाई वन के लिए भी पहला वाई वाला एक्स वाला ये चारों एक ही चीज़ है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना अक्सर स्टूडेंट कहते थे बास टाइम आप वो लगा रहे होते हैं बास टाइम कोई बुक वाला ये कर रहा होता है तो ये एक ही चीज़ है उससे परेशान आपने नहीं होना ये सेम चीज़ है आपकी मर्जी आप कोई भी इसमें से फॉर्म लगा सकते हैं अब एक्स वन वाई वन आप ये फर्स्ट वन एक्स वन वाई वन है दूसरा एक्स टू वाई टू इसको भी आप शफल कर सकते कोई भी पहले को भी आप एक्स टू वाई टू कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड को आप एक्स वन वाई वन कह सकते हैं पर ज़रा तरतीब से लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा डिस्टेंस फार्मूले में ये जेन में रखिएगा एक्स वन वाई वन या एक्स टू वाई टू जब हम सपोज कर रहे हैं ओके जी अब हम क्या कह रहे हैं इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं मीन एक्स आपके पास अगर आप देखें तो माइनस है और एक्स आपके पास थ्री है और इसी तरह वाई टू आपके पास माइनस फोर है और वाई वन नेगेटिव वन है तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव फाइव हो जाएगा और नेगेटिव फाइव का स्क्वायर नेगेटिव फाइव का स्क्वायर किसके इक्वल होता है प्लस ट्वेंटी फाइव शाबाश तो ये ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव क्या आ जाएगा आपके पास फिफ्टी अंडर रूल अच्छा इसको और आगे सिंप्लीफाई करें पॉइंट्स में नहीं कैलकुलेटर डायरेक्टली नहीं यूज़ करना तो फिफ्टी को हम क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव इंटू टू ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट क्या आ जाएगा फाइव सो ये लास्ट डिस्टेंस इज फाइव इंटू अंडर रूट टू एनी प्रॉब्लम ओके okay, जी तो इसमें आ, सारे पार्ट्स आपको चूँकि मैंने कहा था करवाऊंगा तो ये फर्स्ट में डिस्टेंस है और इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें है मिड पॉइंट फार्मूला इसका प्रूव ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपने जस्ट क्वेश्चन में इसको फार्मूला मेंशन करना है और मिड पॉइंट फार्मूला आपने क्या पढ़ा था एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू अगेन सपोज कर लीजिएगा फर्स्ट वन को एक्स वन वाई वन दूसरे को सपोज कर लीजिएगा एक्स टू वाई टू जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कीजिएगा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है वन बाई टू एंड माइनस थ्री ओवर टू कोई प्रॉब्लम जी बिल्कुल आप वैसे नॉर्मल हम x1 x2 लिखते हैं आप x2 टू प्लस एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस आगे पीछे करने से बच्चे कोई मसला नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं बट ये कि जरा नॉर्मली हम इसी तरह लिखते हैं तो आप इसको इसी तरह रखो ना ही चेंज करो तो बेहतर है ठीक है वैसे आप लिख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा हूँ आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर टू का जो है वो बी पार्ट है अगेन दो पॉइंट है और उनके दरमियान आपने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है सो डिस्टेंस देख रहे हैं ए और बी के लिए तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं अगेन ये दो पॉइंट्स हैं और डिस्टेंस फार्मूला क्या पड़ा है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वन वाई वन होल स्क्वायर और होल अंडर रूट आ जाएगा सो दिस इज योर एक्स वन वाई वन दिस इज योर एक्स टू वाई टू दिस रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू तो ये आपके पास क्या आ जाएगा हंड्रेड प्लस सिक्सटीन और वन सिक्सटीन और आगे सॉल्व हो रहा है ये बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं फोर इंटू ट्वेंटी नाइन और फोर का अंडर रूट क्या आ जाएगा ये टू आ जाएगा तो टू इंटू अंडर रूट ट्वेंटी नाइन इसका डिस्टेंस आ जाएगा सिमिलरली इस पार्ट का मिड पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है सो आ, अगले पार्ट में हम क्या कहते हैं इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और मिड पॉइंट का फार्मूला सेम अगेन वो लिखिएगा एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू दिस फर्स्ट वन इज एक्स वन वाई वन सेकेंड नंबर इज एक्स टू वाई टू जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और सिंप्लीफाई दिस यू हैव योर आंसर विच इज माइनस थ्री एंड वन एनी प्रॉब्लम ठीक है जी तो ये सेकेंड क्वेश्चन है इसके चार पार्ट्स हैं जिसमें से अभी ये सेकेंड पार्ट मैंने क्या किया है इसमें सॉल्व कर दिया है ओके अब चलते हैं सेकेंड के सी पार्ट की तरफ सी में अगेन फर्स्ट में अगेन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स 
ए और बी दिस टाइम एक फैक्शन में दिया हुआ परेशान नहीं होना जैसा फार्मूला लगाएं अपने बेसिक्स को एड करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेसिक में क्या है फर्स्ट वन बेटा आपके पास क्या है एक्स वन वाई वन सेकेंड वन एक्स टू वाई टू है जस्ट वैल्यू रिप्लेस करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस थ्री इंटू फाइव हंड्रेड रूट नेगेटिव फाइव अच्छा नेगेटिव इंटू नेगेटिव या नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है नेगेटिव टू इंटू फाइव अंडर रूट होल स्क्वायर अब नेगेटिव टू का स्क्वायर करेंगे फोर आ रहा है फाइव का अंडर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे ये क्या चीज़ आ रहा है ट्वेंटी uh, आ रहा है तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी और सिक्सटीन का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन अब यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा वन एटी प्लस टू फिफ्टी सिक्स ओवर नाइन और यू कैन सिंप्लीफाई दिस फोर थ्री डबल सिक्स फोर थ्री डबल सिक्स का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है फोर इंटू वन जीरो नाइन और यू कैन से दैट टू इंटू वन जीरो नाइन ओवर नाइन का अंडर रूट क्या आ जाएगा थ्री सो दिस इज योर लास्ट आंसर कोई प्रॉब्लम जी ठीक है तो डिस्टेंस आ गया अब हम क्या करेंगे इसका मेट पॉइंट निकाल लेंगे सो फॉर सॉल्विंग मेट पॉइंट फार्मूला तो देखते हैं जी मेट पॉइंट के लिए अगेन फार्मूला क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू तो जस्ट वैल्यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू बेटा ये वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं जैसे वैल्यू रिप्लेस की है तो मेट पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है ये इसके एल्शियम ले लेगा माइनस वन ओवर थ्री और ये फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन ओवर आ जाएगा थ्री थ्री को बेटा नीचे ले आए तो एक्चुअली थ्री इंटू टू ये टू इस फोर्टीन से कैंसिल हो रहा है तो टू सेवन आर के आ जाएगा फोर्टीन सो लास्ट आंसर एज माइनस टू एंड टू फाइव अंडर रूट और सेवन ओवर थ्री आ रहा है कोई प्रॉब्लम ठीक है जी चले आगे चलते हैं जी सी के दोनों पार्ट्स हो गए हैं अब लास्ट पार्ट इसका है जी डी सेकेंड क्वेश्चन के लिए इसको देख रहे हैं और डी पार्ट में सॉरी ये था आपका जो लास्ट था ये सी पार्ट तक था सॉरी ठीक है जी सी के दो दो पार्ट थे जो हमने कर लिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री की थ्री क्वेश्चन जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड ही है और डिस्टेंस फॉर्मूले में चेक हमने क्या करना है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन यूनिट फ्राम द ओरिजन पॉइंट्स नहीं है हम पहले ये पार्ट कह रहे हैं इस पॉइंट को चेक करना है कि इसका ओरिजन से डिस्टेंस फिफ्टीन है या नहीं ये चेक करना है हमने अगर आंसर 15 आ रहा है यस अदरवाइज नो बस ये इतना सा काम है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं शाबाश बताइएगा ये तो गेवन है ना हम इसको ए कह लेते हैं फॉर एग्जांपल ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जीरो जीरो तो मैंने बी कह दिया जीरो जीरो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नंबर तो वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन दिस इज योर एक्स वन वाई वन दिस इज योर एक्स टू वाई टू जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ ऑल एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और सिंप्लीफाई दिस वी हैव वन प्लस फोर्टी नाइन विच इज इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव एंड वॉट इज द अंडर रूट ऑफ टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन तो इसका मतलब है कि इसका आंसर फिफ्टीन आ गया इसका मतलब है हेंस द गिवन पोजिशन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजन यस ये बिल्कुल फिफ्टीन यूनिट ये डिस्टेंस में था ये सिंगल पॉइंट तो यस फर्स्ट पार्ट का आंसर यस आ रहा है इसके अगले पार्ट की तरह चलते हैं ओके okay, जी अगला पार्ट जो है इसमें आप इस पॉइंट को चेक करना है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है अगेन लेट हम इसको ए कर लेते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हम उसको बी कह लेते हैं जीरो जीरो डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू रखिएगा टेन का स्क्वायर सिक्सटी हंड्रेड प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड हो जाएगा और टू हंड्रेड को आगे सॉल्व कर लें हंड्रेड इंटू टू टेन इंटू हंड्रेड टू तो क्या ये फिफ्टीन यूनिट्स आ रहा है नो no. अगर नहीं आ रहा तो जस्ट आपने लिख लेना है हेंस द गिवन पॉइंट इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन तो ये चेक करके बताना था कि जी ये 15 यूनिट है कि नहीं ओके okay, जी आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थ्री के सी पार्ट की तरफ और थ्री का सी पार्ट आपके सामने आ रहा है अगेन एक पॉइंट दिया है आपने चेक करना है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है सो so, ए और बी पॉइंट आपके सामने है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वन का स्क्वायर वन आ जाएगा टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सिक्स को आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या फिफ्टीन आ रहा है नहीं आ रहा तो अगेन इट्स नॉट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजन तो ये टू और थ्री थोड़े से मिलते जुलते थे इसलिए थोड़ा सा जरा जल्दी जल्दी मैं इसको करवा रहा हूँ चूंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है चूँकि आपने कहा जी सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और ऑल पार्ट्स भी करने हैं तो फिर थोड़ा सा मैं ज़रा स्पीड से ये लेक्चर दूंगा होपफुली आपके लिए आसानी होगी यूट्यूब पे जब आप देख रहे हो तो आप पॉज
और दूसरे को हमने क्या कह दिया जीरो जीरो कह दिया है अब बेटा क्या करेंगे ये वैल्यू आप क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करके ये फिफ्टीन ओवर टू फिफ्टीन ओवर टू एक्चुअली ये ए के कोऑर्डिनेट गदल लिखेंगे अभी मैं सेट कर देता हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट हैं जी फिफ्टीन ओवर टू और फिफ्टीन ओवर टू तो इसको भी सेट कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो आपके पास आ रहा है फोर फिफ्टी अंडर रूट या टू ट्वेंटी फाइव अंडर रूट इंटू टू क्या ये फिफ्टीन आ रहा है नहीं आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके देख लें टू का अंडर रूट स्क्वायर कर दिया है टू को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू का स्क्वायर या अंडर रूट टू अंडर रूट से कैंसिल खैर जितना भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि फिफ्टीन आंसर इसका नहीं आ रहा और अगर फिफ्टीन बेटा आंसर नहीं आ रहा तो वी कैन से दैट द गिवन पॉइंट इज नॉट अ फिफ्टीन यूनिट फ्राम द गिवन इक्वेजन बात समझ आ गई है तो ये चेक करके आपने बताना था ये जो कि कॉपी पेस्ट करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ ठीक है जी तो ये थोड़ी सी करेक्शन थी करेक्शन साथ साथ होती जाएगी क्योंकि ये आप सारे पार्ट्स करवा रहे हैं तो जल्दी जल्दी ये मैं कर भी रहा हूँ और उसके बाद ऑफिस में आता है कि बेटा मिस्टेक हो जाती है और जैसे जैसे वो होगी हम इसको सेट करते जाएंगे इसके बाद भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं करेक्ट करना कोई मसला नहीं है मेन मेथड पर आप फोकस करें कि हम इसको ले कैसे चल रहे हैं ओके जी सो चूँकि ज़रा हैवी है साइट तो ये स्लाइड्स तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा तो उसके लिए माजरत तो ये उसी तरह बेटा ये करेक्शन थी ये ए पॉइंट हमने 15 ओवर 2 और 15 ओवर 2 लिया है इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 15 यूनिट नहीं है सही है तो अब चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ और क्वेश्चन नंबर फोर क्या है इट्स स्टेट डैट इसके कुछ पार्ट्स हैं वो वन बाय वन करके कर रहे हैं और विद दी हेल्प ऑफ क्या नाम है डायग्राम uh, भी हम इसका करेंगे जहाँ पे पॉसिबल हो डायग्राम हम जरूर बनाएंगे ठीक है अच्छा जी अब देखें तीन पॉइंट्स दिए हुए और अब वो कह रहा है कि ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल और राइट right ट्राइंगल में क्या होता है जो ए, एक हमने कंडीशन पढ़ी थी सबसे पहले तो उसी तरह ए बी सी लिख ली है राइट ट्राइंगल में हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि पैथोग्रस सीरम यानी कि हाईपॉर्डनेस का स्क्वायर किसी एक साइड का स्क्वायर दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं हम हेल्प लेते हैं जी डिस्टेंस फार्मूले से और डिस्टेंस फार्मूले में मैंने डी स्क्वायर कर दिया ताकि अंडर रूट जो है दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा ठीक है तो एक और थोड़ा सा इसको मैंने इजी कर दिया जी बाय यूजिंग दिस कोई प्रॉब्लम ओके चलें तो अब मैं पहले क्या कह रहा हूँ ए बी का डिस्टेंस अच्छा इसमें पहले डायग्राम नहीं बनानी क्योंकि हमें नहीं पता इसका हाई पॉर्टनेस कौन सा है बेस कौन सी है पेंडिकुलर कौन सा है तो डायग्राम हम एंड पे बनाएंगे ए uh, बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसी तरह फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे थ्री प्लस नाइन और ट्वेल्व आ रहा है से दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन गॉट इट अब ए बी के बाद हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो किस चीज़ का निकाल रहे हैं ए बी के बाद हम निकाल रहे हैं बी सी का डिस्टेंस और बी सी के दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं अगेन यूजिंग फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर दिस इज योर ये आ रहा आंसर फोर और इक्वेशन टू आ गई सिमिलरली आप तीसरी साइड का भी निकाल लें ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपके पास आ रहा आंसर 16 अब चेक करें क्या ये पैथोग्रस सीरम को फुलफिल कर रहा है यानी कि किसी एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है चेक करते हैं ए सी आपके पास ये मैंने डायग्राम भी बना दी है अब नहीं ये चेक करना है कि हाई पॉर्डनेस जो है पर पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ पर आप चेक करके देख लें ए सी एक्चुअली सिक्सटीन बी सी आपके पास क्या आ रहा है फोर और ये क्या आ रहा है ट्वेल्व तो अगर आप दोनों को साइड चेक करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट right साइड आपस में क्या आ रही है इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ सिक्सटीन इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं फोर प्लस सिक्सटीन दे आर इक्वल अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड इक्वल हो गई हैं और अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है उसने कहा था शो करो ये पॉइंट्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं आपने बाय यूजिंग दिस आपने इसको प्रूव कर दिया है हाँ जी ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे एक और स्टेप मैं ऐड कर रहा हूँ अगर ये कर लेंगे तो मेरा ख्याल एक और अच्छे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसकी लाइक अगर हम ए सी की बात कर रहे हैं तो ए सी हमने क्वेश्चन थ्री में क्या निकाला था ये हमने सिक्सटीन निकाला था ठीक है जी इसी तरह और इसीलिए मैंने क्या किया था अंडर रूट का स्क्वायर ले लिया था ताकि बेटा जब हम कर रहे हों तो हमें आगे दोबारा से Uh, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने क्या किया था अंडर रूट का स्क्वायर ले लिया था ताकि वो मसला ही खत्म हो अंडर रूट वाला बाद में भी आप कर सकते हैं पहले भी कर सकते हैं अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी हमारे पास आया था ट्वेल्व आया था और बी सी हमारे पास क्या आया था फ
तो हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल है तो यही हमने शो करना था कि यार चेक करो कि राइट एंगल है कि नहीं वो हमने कर दिया डायग्राम एंड में बनाइएगा उसमें देखें हाईपोर्टनेस अगर आप देखें तो आपको अब नज़र आ रहा होगा कि हाईपोर्टनेस किस तरीके से लेंगे खैर ये एक था जी इसको ज़रा और मैंने एक स्टेप ऐड कर दिया आपके लिए ताकि आसानी हाईपोर्टनेस अगर आप चेक करें तो ए सी अब हमें पता चला कि यार ये हाईपोर्टनेस था तो इसलिए अब बना भी लिए तो डायग्राम एंड पे बनाइएगा बना लें अच्छी बात है लेकिन सही बनाइएगा गलत मत बनाइएगा आगे चलते हैं जी फोर क्वेश्चन पार्ट टू की तरह चलते हैं और इसमें हमने क्या चेक करना है देखते हैं इसमें बेटा शो दैट आर दर्ड से आइसोसलेस तो पहले था राइट एंगल आइसोसलेस आइसोसलेस एंगल कौन सी होती है जी बताइएगा जिसकी दो साइड सेम होती हैं नहीं बेटा वो इक्वलेटर होती है जिसकी तीनों साइड सेम हो इक्वलेटर होगी अगर दो साइड कोई सी भी सेम आ जाए तो उसको आइसोसलेस ट्राइंगल बोलते हैं तो अगेन हम हेल्प लेते हैं जी डिस्टेंस फार्मूले की हम क्या कहते हैं ए बी का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं तो फार्मूला कौन सा लगाया वाई टू माइनस वाई वन सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर आंसर आ रहा फोर्टी वन दूसरा मैंने कहा रहा हूँ बी सी इसको चेक करते हैं अच्छा जी इसका आंसर भी क्या आ गया फोर्टी तो अगर दो साइडें सेम आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ और सॉसलेस है बस हमने यही प्रूव करना है तीसरे की हमें टेंशन नहीं है तो इसमें अगर आप देखें ए बी और बी सी सेम आ चुकी हैं ये हल्का सा डैश डालिएगा ये मैं प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ ये इतना बड़ा सा ब्लॉक नजर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आई सोसलेस ट्राइंगल के वर्सेस हैं ये हमने चेक करना शो करना था हमने करके दिखा दी है कोई प्रॉब्लम चलते हैं जी इसके सी पार्ट की तरफ ये बस आगे डिस्टेंस फॉर्मूला ही मोस्टली हमने लगाना है इसलिए ये टॉपिक एक ही दफ़ा मैं करवा रहा हूँ कि पॉइंट्स सब दिए हुए जी ए बी सी डी चार पॉइंट्स उसने दे दिए डी यहाँ पे मैं सर जी चार पॉइंट्स हैं पहले के अगर पहले के ये चार पॉइंट्स हैं तो आपने चेक करना है कि ये पहले है और दूसरा वो कह रहा है कि इस दिस पहले इज अ स्क्वायर तो पहले की एक तरतीब है जी मैं यहाँ पे हम जैसा वेक्टर में कर रहे हैं मैं यहीं पे वो भी लगा रहा हूँ ए बी सी डी एंटी क्लॉक ले लिया तो एक तरतीब से लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आगे पीछे भी कर सकते हैं लेकिन एक तरतीब रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है अब करना क्या है ये चेक करना है कि ये पहले है कि नहीं और पहले में क्या होती है अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो सेम होगी तो सम लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला पहले हम निकाल रहे हैं ए और बी के दरमियान तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट है फाइव टू बी के माइनस टू थ्री ए फार्मूला हम लगा रहे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और ये फिफ्टी अंडर रूड या फाइव इन टू अंडर रूड टू आ रहा है कोई मसला इसी तरह मैं अब दूसरी साइड निकाल रहा हूँ बी सी मैं चारों साइड निकाल लेता हूँ चेक करता हूँ कि क्या ये अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं बी सी निकालेंगे यही आंसर आ रहा है सी डी निकालेंगे यही आंसर आ रहा है थोड़ा सा मैं जल्दी करता रहा जा रहा हूँ उम्मीद है कि आपके लिए आसान होगा और डी ए निकाल रहा हूँ तो यही आंसर आ रहा है कोई प्रॉब्लम तो आप देखें क्या अपोजिट साइड सेम है और अगर अपोजिट साइड सेम है तो पहले की डेफिनेशन फुलफिल करेगी मीन ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और बी सी जो है ये डी ए या ए डी के इक्वल है सो वी कैन से दैट ए बी सी डी आर वर्ड ऑफ द गिवन पहले तो पहला केस ये था कि चेक करना था कि क्या ये पैललोग्राम के वर्सेस हैं या नहीं है तो वो हमने बेटा भी चेक करके बता दिया जी ओके ये वर्सेस हैं ओके अब दूसरी चीज़ उसने यहाँ पे ये पूछी थी कि क्या ये स्क्वायर भी है कि नहीं अच्छा वैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि चारों साइड सेम आ रही हैं स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर को अगर डायरेक्टली आपने फाइंड करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा काम बता रहा हूँ ये डी मिस था बेटा मैं डी एड कर रहा हूँ ताकि स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाए चले हो गया तो अब एक तो हो गया जी चारों साइड्स का लेकिन स्क्वायर के लिए जो बेस्ट ऑप्शन इसमें आ रही है जो सिंपलीफाई जो शॉर्ट फॉर्म भी है आप इसके डायगनल चेक कर लें डायगनल किसके ये पहले लोग राम दी हुई थी आप उसके दोनों डायगनल फाइंड कर लें मीन ए सी भी फाइंड कर लें और बी डी भी फाइंड कर लें अगेन फार्मूला डिस्टेंस सेम ही एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर होल अंडर रूट आप देखें कि इसके डायगनल भी सेम आ रहे हैं और अगर डायगनल सेम आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये पहले लोग राम जो है ये क्या है स्क्वायर है ठीक है तो हमने क्या किया इसके डायगनल फाइंड कर लिए ए सी और बी डी फाइंड किए तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर है तो ये भी डायग इसको चेक करने का एक वे है ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर फोर को फुली आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा आगे चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ओके फाइव क्वेश्चन जी ये आ, बड़ा मजा है द मिड पॉइंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस थोड़ा सा लेंथी भी है मैं कोशिश करूंगा इसके स्टेप आपको करवाता जाऊं एक ट्रायंगल के तीन मिड पॉइंट दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि उस ट्रायंगल के वर्सेस फाइंड करो मिड पॉइंट दिए हुए हैं लेकिन वर्सेस उसके
ठीक है जी उसकी बात मान लेते हैं अच्छा इनके मिड पॉइंट दिए हैं जिस तरह ये ए बी सी है इसका मिड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ई है फॉर एग्जांपल इसका मिड पॉइंट फिर आगे एफ है तीन डी ई एफ जो इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ आपने एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू पहली बात जो उसने दी हुई थी तीन मिड पॉइंट थे वो आप देख लें मैंने लिख दी है डी ई एफ अगेन अगर मैं देखूँ तो आपको याद रह गया तरतीब में लिख रहा हूँ ये एंटी क्लॉक अगर जा रहे हैं ए बी सी फिर डी फिर ई e, और एफ तरतीब लिख लेंगे तो वेक्टर में एक्चुअली इसको हम फॉलो करते हैं तो वही आदत अगर यहाँ पे भी कर लेंगे तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा दोनों का सेम हो जाएगा अच्छा जी अब ये तीन मिड पॉइंट दिए हुए और क्वेश्चन समझ आ गया ये तीन मिड पॉइंट दिए हुए थे आपने ये तीन वर्ट एक्स फाइन करने वट से फाइन करने वट एक्स ए वट एक्स बी और सी क्वेश्चन समझ आ गए चले अब जो उसने कंडीशन दी हुई इसको यूज करते हैं यूज कैसे करते हैं हमें हमने डायग्राम में बता दिया ई e किसका मेड पॉइंट है ये ए और बी का है और मेड पॉइंट फार्मूला ये ई e जो है ये ए और बी का मेड पॉइंट है तो ये वाली स्ट्रेट लाइन को आप देखें साइड को देखें तो फार्मूला क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू देखें ये फर्स्ट वन एक्स वन है ये एक्स टू है ओवर टू इज इक्वल टू मेड पॉइंट क्या दिया हुआ वन इसी तरह इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसी तरह दूसरा क्या आ जाएगा वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू इज इक्वल टू माइनस वन समझ आइए तो ये जो साइड है ए बी इसका मिड पॉइंट ई दिया था और मिड पॉइंट का बेटा फार्मूला लगाते हुए मैंने ये दो चीज़ें लिख ली हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगी इक्वेजन वन और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेजन टू आ जाएगी तो दो इक्वेजन हमने निकालनी है उसकी पहली कंडीशन से जिसमें उसने कहा था कि ई इसका क्या है मिड पॉइंट है कोई प्रॉब्लम इसी तरह अगले मिड पॉइंट को लेके जा रहे हैं उसकी कंडीशन ये डी हमने ये सोर्स किया था और ये मिड पॉइंट किसका ए और सी का सेम फार्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री ओवर टू इज इक्वल टू माइनस फोर शाबाज इसी तरह वाई वन प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री मैं लिखता भी जा रहा हूँ साथ साथ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इक्वेजन आ जाएंगी विच इज योर इक्वेजन नंबर थ्री एंड फोर कोई प्रॉब्लम सिंपल है क्वेश्चन ये देखने में काफ़ी लेंथी है लेकिन अगर आप ट्रिक से करते जाएंगे बेसिक्स को एड करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन मजे का बनता जाएगा यहाँ पे बेटा हमने दो मिड पॉइंट जो कर ली है एक और मिड पॉइंट है इसको मैं अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ एफ मिड पॉइंट और एफ मिड पॉइंट किसका है बी और सी का है तो इनके दरमियान मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री ओवर टू इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा और दूसरा क्या आ रहा है जी वाई टू प्लस वाई थ्री ओवर टू इज इक्वल टू वन तो ये टोटल छः इक्वेजन आपके पास आ गई हैं फॉर सेफ साइड आपको मैं जरा रिमाइंड करवा रहा हूँ हमारे पास छः इक्वेजन आई हैं ये दोबारा लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ यहाँ पे देखें तो ये वन थ्री फाइव और लिखने के दोबारा मकसद ये आपको चीज़ बता रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है जितने भी ऑड इक्वेजन आई हैं ये सारी एक्स की हैं और जितनी भी इवन इक्वेजन आई हैं वो सारी क्या हैं वाई की है एक्चुअली हम इस बंच को इस ग्रुप को लहदा सॉल्व करेंगे वहाँ से एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री निकाल लेंगे और इस ग्रुप को लहदा सॉल्व कर लेंगे वाई वन प्लस वाई वाई वन वाई टू और वाई थ्री की ताकि ये तीनों एक्चुअली हमने फाइंड ही यही करने थे तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री तो ये लिखने का मकसद है वैसे ही आपको याद हो तो अब जो इक्वेशन आपने सेमल्टेनिय से सॉल्व करनी है वो ऑड वाले को ऑड से करोगे इवन वाले के इवन को या एक्स वाले को एक्स के साथ करें या वाई वाले को वाई से करें ताकि ये ट्रिक याद रहेगा तो आगे ये ईजी हो जाएगा बजाय इसको इसके साथ करते फिर और वो मिक्सिंग हो जाए बाद में सेपरेट करना मुश्किल हो जाए ओके ये पॉइंट समझ आ रहा है तो एक्स वाले एक तरफ हैं वाई वाले एक तरफ हैं जो काम मैं एक्स के लिए करूंगा वही वाई के लिए भी हो जाएगा तो एक यहाँ से हम आगे जा रहे हैं इक्वेशन वन और थ्री को मैं क्या कर रहा हूँ सेपरेट कर रहा हूँ दिस इज योर वन दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री सेपरेट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे एक्स वन कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन नंबर सेवन आ रही है ओके okay? अभी मैं सिर्फ एक्स वाली को डील कर रहा हूँ अच्छा जी अब फिर क्या हुआ अब वाई वाली की तरफ आ जाए टू और फोर देखें वन थ्री आ गया और टू और फोर को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई एट तो दो इक्वेशन हमारी और बढ़ेगी लेकिन इसका फायदा अब ये होगा कि ये सेवन इक्वेशन को आप फाइव के साथ क्या कर लेंगे ये दिस इज और इक्वेशन नंबर फाइव दिस इज और इक्वेशन नंबर सेवन इनको ऐड करेंगे तो किसका आंसर आ रहा है एक्चुअली ये आ रहा है एक्स टू आ गया तो अगर एक्स टू आ गया तो इसको किस में करेंगे इसी तरह पहले इसको भी कर लेते हैं देखें वन थ्री किया था फाइव सेवन है इसमें अब क्या आ जाएगा जी सिक्स और एट को आप क्या करेंगे अगेन उसी तरीके से ऐड करेंगे तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी वाई टू वाई कैंसिल हो जाएगा वाई टू के आ जाएगा थ्री तो एक्स टू भी आ गया वाई टू भी मीन ह
तो जैसे ही आप इक्वेशन फाइव में रखेंगे तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी एच थ्री की और वाई टू को किस में पुट कर रहा है इक्वेशन सिक्स में पुट कर रहा है सो वाई थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन तो दो पॉइंट अगर आप देखें हमारे पास आ चुके हैं एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री अब रह गया सिंपल ये ए विच इज एक्स वन एंड वाई वन अगेन इनको वैल्यू को आप आ, उसी किसी इक्वेशन में हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स वाली में ही तो अब आगे देख रहे हैं जी जी एक्स टू को मैंने वन में रखा है तो यहाँ से हमारे पास एक्स वन की वैल्यू आ गई इसी तरह वाई टू को भी टू में रखेंगे तो आपके पास वाई वन की वैल्यू आ गई तो तीनों पॉइंट्स आ गए तो यही तीनों पॉइंट फाइंड करने थे तो आप देखें कितना इजी वे में ये क्वेश्चन हो रहा है सो यो रिक्वायर पॉइंट्स आर ए बी एंड सी कोई मसला जी ओके चले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेंथ ही था लेकिन मैंने कोशिश की है बेटा थारोली इसको करवाने की सो काइंडली इसको देखिएगा वही बात है वीडियो का ये फ़ायदा है कि आप ब्रेक लगा के इसको कर सकते हैं आप स्टॉप करके कर सकते हैं आप रिवाइंड करके कर सकते हैं ये आपके लिए एक लग्जरी है जो कि आगे आपकी चलती जाएगी कोई मसला जी ठीक है जी आगे चलते हैं आगे आपका जी क्वेश्चन नंबर सिक्स और इसमें फाइंड ए सो दैट द पॉइंट्स आर ए बी सी डी आर वर्सेज ऑफ राइट ट्राइंगल ये उसने खुद बता दिया है कि ये वर्सेज हैं और वर्टेक्स किस पे है राइट एंगल ए पे है तो ये अब डायग्राम आप पहले बना सकते हैं उसने कहा ए पे 90 का एंगल है राइट एंगल कहाँ पे ए पे इसका मतलब ए यहाँ पे आएगा इसकी तरतीब ना आगे पीछे कीजिएगा बी सी को आप जहाँ पे मर्जी कर सकते हैं उसकी हमें अभी फिलहाल टेंशन नहीं सो so, अब आपने क्या करना है वो कहता है जी अगर ये राइट एंगल के वर्सेज हैं तो आप एज की वैल्यू फाइंड करो और अगर राइट एंगल है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या करेंगे तीनों साइड निकाल लेंगे ताकि पैथोग्रस को यूज़ कर सकें तो पहली साइड जिसने हमने पहले किया था ए बी का स्क्वायर निकाला है बेटा ए बी का स्क्वायर आपके पास आ रहा है जो कि आ रहा है ट्वेल्व के इक्वल इसी तरह बी सी का स्क्वायर निकाल लेंगे फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू चुके इस टाइप के हम पिछले पार्ट्स कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी से कर लेते हैं तो अब आप इसकी वैल्यू रखते जाएंगे डी अब आप क्या करेंगे ए सी की वैल्यू रखते जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वन स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी प्लस बी स्क्वायर थोड़ा सा मैं ज़रा डायरेक्ट कह रहा हूँ ताकि बेटा टाइम ज़रा सेव करें तो ये आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं अब खुद उसने कहा था ये पैथोग्रस सीरम प्रूव कर रहा है इसका मतलब जो इसका हाई पार्टनेस होगा वो किसके इक्वल होगा बेस के और पेपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा तो हाई पार्टनेस अगर डायग्राम में भी चेक करें तो बी सी है ये आपके पास बेस है और ये पेपेंडिकुलर है ये तीनों वैल्यूज जो हमने निकाली हुई हैं आपने पुट कर देनी है आप जिस तरह मैंने पहले पार्ट किया था आप इक्वेशन वन टू थ्री करके भी इसको मैंशन कर सकते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन हो सकती है अब इसको सिंप्लीफाई करें ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट रह जाएंगे तो हमें सिंपल एज की वैल्यू चाहिए तो ये टू इंटू अंडर रूट थ्री उधर जाके जीरो है खत्म हो जाएगा डिवाइड करेंगे जीरो डिवाइडेड बाय टू इंटू अंडर रूट थ्री जीरो ही होगा तो एक्चुअली हमने फाइंड क्या करनी थी हमने एक्स की वैल्यू एज की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपके सामने आ चुकी है तो सिंपल है जी क्वेश्चन ठीक है अब आप देखें फार्मूला हमारा डिस्टेंस ही लग रहा है अपार्ट फ्रॉम एक में दस मिनट लगा है तो काम सारा डिस्टेंस फार्मूले से हम कर रहे हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन अगेन एज की वैल्यू फाइंड करनी है बट दिस टाइम ये कोलिनियर है कोलिनियर मीन एक ही लाइन में लाए कर रहे हैं इसका वैसे तो डिफरेंट वे है हम फोर्थ चैप्टर में आगे जाके स्ट्रोक का तरीका भी है लेकिन अगर एक शॉर्ट फॉर्म अभी यहाँ पे बता दूँ कि तीन पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या है आपने ये डेफिनेशन uh, लगानी है कौन सी एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन और ये ये डिटर्मेंट इसका किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा तो ये डेफिनेशन मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें उसने खुद बता दिया है कि ये कुलिनियर है अगर कुलिनियर है तो आप एज की वैल्यू फाइंड करो क्वेश्चन ये है तो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला सेंस करके लिख सकते हैं अब सिर्फ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री की एक्स वन वाई वन कौन सा है ये ए के एलिमेंट जो है ये कोऑर्डिनेट जो है एक्स वन वाई वन है बी के आ जाएंगे एक्स टू वाई टू सी के आ जाएंगे एक्स थ्री वाई थ्री ये सॉरी एक्स टू भी है वाई टू है ये भी मैं करेक्ट कर देता हूँ तो आप इसमें क्या करेंगे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एक्स वन वाई वन ये एक तरह करेक्शन है जी साथ साथ जरा इसको भी कर लेते हैं ये एक्स टू वाई टू है नॉट वन लिखा गया गलती से इसी तरह एक्स थ्री और वाई थ्री है ये आगे जाके हम फार्मूला इसका प्रूफ भी अगर आप करना चाहें तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे तो डायरेक्ट अगर ये फार्मूला लगा देते हैं कोलिनियर के लिए कि डिटर्मिनेंट अगर इसके कि थ्री क्रॉस थ्री की बात हो रही है तीन पॉइंट्स हैं कि अगर इसके बेटा वो कह रहा है डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा सकते हैं लेकिन अभी क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं हुआ हमें
अच्छा आर वन से कर रहे हैं आपको मैंने ये बताया तीनों रोज से भी आप ओपन कर सकते हैं डिटर्मेंट को तीनों कॉलम से भी कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में बड़ा तफसीली इस पर बात हो चुकी है अभी मैं आर वन से कह रहा हूँ आर वन का पहला एलिमेंट कौन सा है माइनस वन तो याद है क्या करते होते थे मैंने पहला एलिमेंट लिखा जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है वो रो और वो कॉलम छोड़ देनी है हम फिंगर रखते थे हम पेन का यूज़ करते थे यहाँ पे मैंने कलर कर दिया यानी कि ये कलर वाले के अलावा जो बाकी बच रहे हैं वो आपने लिख लेने जो कि आ रहे हैं टू वन थ्री वन कोई मसला अब आर वन को आगे लेके अगला एलिमेंट क्या आ रहा है एच तो मैं एच लिख रहा हूँ और फिर क्या करेंगे अब जो एलिमेंट लिया है वो रो और वो कॉलम आपने छोड़ देने हैं अब ये येलो वाले छोड़ देने हैं बाकी आपने लिख लेने हैं तो बाकी क्या बच रहा है थ्री सेवन एंड वन वन एंड लास्टली जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है वो है वन अब ये वाला लेंगे ये रो और कॉलम छोड़ दें ये ग्रीन कलर कर दिया ग्रीन कलर के अलावा जो बाकी बच रहा है ये डिटर्मेंट होगा टू क्रॉस टू का और आपको याद है जब आर वन है तो पहला हम प्लस एलिमेंट लेते थे कॉफिशेंट की बात कर रहे हैं दूसरा क्या होता था माइनस तीसरा प्लस इस पे भी मैंने बड़ी तफसीली बताया हुआ था कि इसको क्यों प्लस लेते हैं क्यों माइनस है ये आप जब नाइन्थ जो चैप्टर है उसको सॉरी थर्ड चैप्टर है उसके मेरे लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर बताया फिलहाल आप इसको डायरेक्टली आपको वहाँ पर भी कहा था अगर आर से कह रहे हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस ये एक वे हो गया सही है जी अब इसको सिंप्लीफाई करना है माइनस इन टू प्लस क्या नेगेटिव वन आ जाएगा और प्रिंसिपल डायगनल को मल्टीप्लाई कर लें टू इंटू वन देन माइनस करके सेकेंडरी डायगनल को मल्टीप्लाई करें सेम चीज़ इसमें भी करेंगे और ये चीज़ और भी सिंप्लीफाई करते हैं जी स्टेप मैंने कोशिश की है मैक्सिमम करने की हमें क्या चाहिए एज की वैल्यू चाहिए तो अगर आप देखें तो लास्ट आंसर आपका आ रहा है एज इज इक्वल टू वन सो अगर ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है तो विद द हेल्प ऑफ डिटरमेंट आपने प्रूव कर दिया है फाइंड कर दिया है एज की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है वन आ रही है ओके चलें जी ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स चले आगे जी आगे है जी आपका क्वेश्चन नंबर एट सेवन था अब एट है जी द पॉइंट्स ए बी सी आर एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एक्चुअली ये सिक्स चैप्टर से रिलेटेड भी हो जा सकता है सिक्स पॉइंट वन में भी इस टाइप के थोड़े से पार्ट्स हैं तो ये चूँकि फोर में दिया हुआ है तो हम इसको इसी में लेके जा रहे हैं सर्कल ये आपके सामने थी और डायमीटर क्या होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजर रही है उसको क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं ऐसा ही है तो ये सर्कल है एक सर्कल के सेंटर ये डायमीटर है और इसके एंड पॉइंट भी हैं कौन कौन से एक पॉइंट ए दिया हुआ है विच इज़ माइनस फाइव एंड माइनस टू और एक पॉइंट बी दिया हुआ है विच इज फाइव एंड माइनस फोर तो एंड पॉइंट इस सर्कल के दिए हुए आपने करना क्या है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल इसका सेंटर फाइंड करना कैसे होगा एनी आइडिया शाबाश हाँ बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूले से भी कर सकते हैं आप और डिस्टेंस फार्मूले से एक्चुअली डायमीटर आएगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन अगर आप इसको मिड पॉइंट फार्मूला जरा देर में लाओ हम कहते हैं सी बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल हमें एक्चुअली ये सी चाहिए क्योंकि इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस है सर्कल में रेडियस सेम है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे ज़्यादा इजी नहीं ओके ठीक है तो फिर लगाते हैं जी एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू ओके तो आप बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी एक तो वैल्यू एक्स की आ गई वो चीज जीरो और दूसरी आ गई वाई तो इसका मतलब सेंटर क्या आ गया जीरो एंड माइनस थ्री तो पहला जो उसने पूछा था पॉइंट वो हो गया जी फाइंड द सेंटर अगला रेडियस रेडियस अब कैसे कर सकते हैं हाँ फिर आप फिर वहीं पे फंसे हुए हो कर सकते हो यार ए भी आप डायामीटर निकालो दो से डिवाइड करेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा टू से डिवाइड करने से आप उस तरह कर ले। लेकिन यहाँ पे एक और शॉर्टकट भी नजर आ रहा है सी अभी हमने ये निकाला है ऐसा ही है ना तो आप बी सी का डिस्टेंस निकाल लो वो भी तो रेडियस होगा कि नहीं या आप ए सी निकाल लो वो भी रेडियस है और वो किस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हो तो वो भी मैं आपको करके दे रहा हूँ ए सी का मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर चूंकि डिस्टेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं तो इसलिए इसको यूज भी हमने कर लिया है तो रेडियस यहाँ पे बचे जो आ रहा मेरे पास वो क्या आ रहा है अंडर रूट ट्वेंटी आ रहा है कोई प्रॉब्लम तो मजे का क्वेश्चन है मैं फिर कह रहा हूँ सिक्स पॉइंट वन में भी हम इस टाइप के करेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर एट के बाद हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन में अगर हम देख रहे हैं इसमें अगेन एज की वैल्यू फाइंड करनी है बट दिस टाइम ए बी सी आर वर्ड से सफर राइट ट्राइंगल विद राइट वर्ड टेक्स एड ए ये क्वेश्चन नंबर अभी सेवन भी आई थिंक सो इसी तरह का किया था सिर्फ इसमें पॉइंट चेंज हुए हैं मीन ए बी सी की वैल्यू चेंज हुई है
और हाइपोटेनस इसमें बी सी आ रहा था ए बी का स्क्वायर ए सी वैल्यूज बेटा रिप्लेस कर देंगे और हमें इसमें अगेन जिस तरह हमने पहले भी एज की वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन नंबर सेवन तो चूंकि ये मिलता जुलता है इसलिए मैं जल्दी से इसको करता जा रहा हूँ आप स्टॉप करके वीडियो जब देख रहे हो तो आप सारे स्टेप लिख सकते हैं आपसे रिक्वेस्ट है इसको रिटर्न फॉर्म में ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो तो है लेकिन जो हाथ से एक दफ़ा काम कर लेंगे साल में एक दफ़ा सिर्फ करना है वो फिर आप अपने नोट्स खोल के देखेंगे तो इन आसानी हो जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है बेटा अगर वो वीडियो ना रही या किसी वजह से मिल सकी तो फिर आपका सारा ख़त्म हो जाता है तो इसलिए रिलैक्स नहीं होना आपने एटलीस्ट एक दफ़ा ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेने हैं आगे चलते हैं अभी चूँकि इसके फैक्टर बना लें या क्वाडेटिक फार्मूला लगा लेते हैं मैंने यहाँ पे क्वाडेटिक फार्मूला लगाया और क्वाडेटिक फार्मूले के लिए फर्स्ट ईयर में बता दिया था इसको कंपेयर कर लें वैसे होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी चूँकि इक्वेजन इन टर्म्स ऑफ एच है वेरिएबल एच है तो मैंने उसी तरह लिख लिया है कंपेयर करेंगे ए आ रहा है बी आ रहा है सी सिक्सटी है इसको क्वाडेटिक फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे जिस हम फर्स्ट ईयर में करते थे तो ये आ रहा है 256 और 256 का अंडर रूट होता है 16 एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे तो जब प्लस कर रहे हैं आंसर आ रहा है आ, 6 और एक दफ़ा जब माइनस करेंगे तो 10 है बच्चा पूछ रहा था ये नेगेटिव हो सकता है एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो ये नेगेटिव हो सकता है ये डिस्टेंस की बात नहीं हो रही ये ए के कोआर्डिनेट उसने पूछे थे तो एज नेगेटिव हो सकता है सो तो ये दोनों आंसर आएंगे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था उस बच्चे ने तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव हो सकता है ओके जी चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ अगेन डिस्टेंस फार्मूला ही हम लेके चलेंगे और टेन में उसने क्वाडिलेटर कह दिया क्वाडिलेटर क्या होती है आपकी डायग्राम जो होती है चार साइडेड पे मुश्तमिल होती है तो इसमें क्वाडिलेटर और इस वर्ड से चार पॉइंट्स दिए हुए पहले कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड पहले तो हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं फिर वो कह रहा है इन मिड पॉइंट को मिला के एक डायग्राम बनेगी और वो चेक करें कि क्या वो जो पॉइंट को मिलाने से डायग्राम बन रही है क्या वो पैललोग्राम है या नहीं है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लंबा क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है लेंथी से जब मैं कहता हूँ थोड़ा सा लंबा है मैं फिर कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है सो वी स्टार्ट विद ये पैलोलोग्राम किसी भी शेप की आप बना सकते हैं मैंशन नहीं है नाइन थ्री बी ए बी सी डी तरतीब से मैंने इसको लिख दिया है सबसे पहले हम इसके करते हैं मिड पॉइंट फाइंड करते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है एक्स वन एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू मिड पॉइंट मैं सपोज कर रहा हूँ पहले ई मिड पॉइंट किसका कर रहा हूँ ए और डी का ये देखें डायग्राम में साथ साथ बताता जा रहा हूँ साथ साथ इधर लिखता जाऊँगा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये नाइन प्लस फाइव ओवर टू एंड थ्री प्लस नेगेटिव फाइव ओवर टू तो ई के कोऑर्डिनेट मेरे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेवन एंड माइनस वन आप भी चेक कीजिएगा नेक्स्ट चलते हैं दूसरा मिड पॉइंट मैं ले रहा हूँ ई e के बाद ए बी सी डी ई है उसके बाद एफ ले लिया एफ किसका मिड पॉइंट आप डायग्राम में दे सकते हैं ए और बी का अगेन बेटा मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं बिटवीन ए एंड बी के दरमियान तो ये मेरे पास एफ के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं वन एंड फाइव कोई मसला नहीं ठीक है जी अब दो मिड पॉइंट निकालनी है आगे चलते हैं अगला थर्ड मिड पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ वो आपके सामने है और वो मैंने जी स्पोज किया विच इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी अगेन मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं माइनस सेवन प्लस माइनस थ्री ओवर टू मिड पॉइंट का फार्मूला लगा रहे हैं इसी तरह सेवन प्लस माइनस सेवन ओवर टू तो जी के कोऑर्डिनेट मेरे पास जो आ रहे हैं माइनस फाइव एंड जीरो एंड लास्टली वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ एज एज के हम मिड पॉइंट निकाल देख रहे हैं और मिड पॉइंट एज किसका है जी सी और डी का है मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं तो ये चार आपको उसने मिड पॉइंट निकालने के लिए कहे थे जो आपने निकाल लिए हैं सो so, पहला केस पहला पार्ट पहली चीज़ जो उसने पूछी थी वो हमने निकाल ली है अब ये कह रहा है कि इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाओ ठीक है जो शेप बनेगी वो चेक करो पहले लो ग्राम है या नहीं है कोई बात नहीं आगे चलते हैं मैंने कहा ना लंबा क्वेश्चन है लेकिन मजे का ये चार हमने पॉइंट निकाल लिए हुए थे इनको मिला लें तो एक शेप बन रही है अब चेक करना ये शेप पहले है कि नहीं और पहले में क्या होता था अपोजिट साइड की लेंथ जो है वो सेम होती थी तो हम क्या कहते हैं हम चारों साइड की लेंथ निकाल लेते हैं फोर का आई थिंक सो थर्ड पार्ट हमने ये किया था ये चार हम पॉइंट निकाल चुके हैं मैं ई एफ की लेंथ फाइंड कर रहा हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फिर मैंने क्या किया जी एच फाइंड किया है ठीक है मैं जरा जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ होपली अब आप इसको सॉल्व कर सकेंगे ई एच मैंने किया है और एफ जी की है आपने गौर किया है कि ये ई एफ जो था ये वाली साइड जो है ये इस साइड के इक्वल आ गई है और एफ जी जो है ये ई एच के इक्वल आ गई है तो अपोजिट साइड की लेंथ इ
तो थोड़ा सा लेंथी है मैंने कहा लंबा क्वेश्चन है ना लेकिन इजी है कोई मुश्किल काम नहीं है कि बहुत सारी कोई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह चले ये सिंपल है काम डिस्टेंस फॉर्मूले लगाते जाना है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन की तरफ अलेवन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अगेन एज की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वीलेटर विद सर डेट इक्वीलेटर विद वर्ड से ए बी सी इज अ पेलोलोग्राम अगेन ये पेलोलोग्राम है और चेक करना ये स्क्वायर है कि नहीं अच्छा पेलोलोग्राम इस टाइप का भी हम पहले करके भी हटे हैं अगर ये पेलोलोग्राम है तो एज की वैल्यू फाइन करो और अगर ये पेलोलोग्राम है तो अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी एम आई राइट जी यही काम किया था थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है बट मैं कोशिश करूंगा जो वे आप उसको समझ आ जाए तो हम पहले क्या कह रहे हैं हम साइड ए बी निकाल रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला तो ए और बी का डिस्टेंस निकाल रहा है हमारे पास क्या आंसर आ रहा है अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी ठीक है हमने एक साइड का हमने निकाल लिया अब दूसरी साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आ रही है सी डी और सी डी का बेटा अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसी तरह एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन तो ये आ रहा है सिक्सटीन प्लस एच स्क्वायर प्रॉब्लम इसी तरह मैं हब उसने कहा था कि ये पहले लो ग्राम है अगर ये पहले लो ग्राम है तो ये ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे शाबाश ये इक्वल होंगे इसलिए मैंने लिख दिया है सिंस दे आर इक्वल अब इन दोनों की वैल्यू मैंने ए बी की भी रख दी है और डी सी डी की भी रख दी है इसको जरा सॉल्व करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे अंडर रूड खत्म हो जाएगा ट्वेंटी इज इक्वल टू दिस आ जाएगा या एज की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर या सिंपल हमें एज चाहिए था तो एज किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस टू के तो पहला हमारा टास्क कंप्लीट हो गया जी उसने कहा था यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एज अब अगेन वो कह रहा है कि चेक करो ये स्क्वायर है या नहीं कैसे करेंगे एक तो वे वही है कि वो चार साइडों वाली तरफ जाना नहीं एक मैंने बताया था अभी शाबाश याद करिएगा जी बिल्कुल इसके डायगनल की लेंथ फाइंड कर लो मीन ए सी और डी बी चेक करके देखो अगर ये इक्वल आ रही है तो स्क्वायर अगर नहीं आ रही तो नहीं है बात खत्म हुई अगली स्लाइड पे हम जाते हैं और इसको चेक करते हैं देखते हैं जी जो भी बात हुई है वाकई ठीक है कि नहीं तो चलते हैं जी तो अब मैं डायगनल कर रहा हूँ और डायगनल कौन कौन से हैं जी पहले मैं डायगनल फाइन कर रहा हूँ ए सी और ए सी जब मैंने फाइन किया है तो चेक करें जी ए सी क्या आ रहा है वो एट के इक्वल आ रहा है अगर एट सी ए सी एट आ रहा है तो आगे हम देखते हैं बी डी और बी डी आपके पास क्या आ रहा है ये फोर आर दे इक्वल अगर ये इक्वल हैं तो अगर ये इक्वल हैं तो फिर तो ये स्क्वायर होता चूंकि ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है ये पहले लो आ, ये स्क्वायर नहीं है तो उसने कहा था ना चेक करो ये स्क्वायर है कि नहीं तो आप बता दो जी देर फॉर ए बी सी डी इज नॉट अ स्क्वायर पहले लोग तो उसने खुद कहा हुआ था उसका तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो ये भी वास्ट टाइम अगर वो शॉर्ट फॉर्म में है कि आपने स्क्वायर चेक करना है तो आप सिर्फ डायगनल की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो उससे भी आपका आंसर चेक हो जाएगा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है जी चलते जाएं जी लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो चीज और क्वेश्चन नंबर 12 मेरी कोशिश है कि आज आपको ये पूरा लेक्चर करवा दूँ टू वर्सेज ऑफ इक्वेलेटेड ट्राइंगल आर इक्वेलेटर अभी वही जो डेफिनेशन स्टूडेंट बता रहे थे कि जी वो तीनों साइड वो इक्वेलेटर की थी अब वो यहाँ पे यूज़ हो रही है कि इसकी तीनों साइड जो हैं सेम है इफ टू वर्सेज उसने दिए हुए एक इक्वेलेटर ट्राइंगल के दो वर्सेज हैं ए और बी या बी यहाँ पे मिस है यहाँ पे लिख लेते हैं फाइन द थर्ड वर्टेक्स हाउ मेनी ऑफ दीज ट्राइंगल पॉसिबल पहले तो तीसरा वर्टेक्स फाइन करें और फिर वो कह रहा है कि कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी तो हम डायग्राम बनाते हैं जी सबसे पहले दिस इज योर पॉइंट ए दिस इज योर पॉइंट बी यहाँ पे बी लिख लेते हैं जी मिस है स्टेटमेंट में हमने ये पॉइंट सी फाइन करना है सी को हम सपोज कर लेते हैं चलें जी सिंपल फॉर्म में एक्स वाई इसको हमने फाइन करना है अब यहाँ पे उसने ये कहा था ये इक्वेलेटर ट्राइंगल है इसका मतलब है कि इसकी तीनों साइड आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी ठीक है डैश आप डाल सकते हैं अब हम क्या कह रहे हैं इसको यूज करते हैं हम कहते हैं कि लेट द थर्ड वर्ट एक्स विद दिस हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लेके चलते हैं हम साइड निकालते हैं पहले ए बी का डिस्टेंस तो ए बी का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा वो सिक्स के इक्वल आएगा इसी तरह मैं जब बी सी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ वो किसके इक्वल आ रहा है ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर बेटा ये ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर लेंगे और ये आ रहा है आगे चलते हैं तो ए सी का स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए सी का स्क्वायर आपके सामने है लास्ट आपके पास आ रहा है अच्छा ये तीनों साइड आ चुकी हैं अब उसने खुद कहा था दे आर इक्वल मीन इक्वेलेटेड ट्राइंगल है अगर ये इक्वेलेटेड ट्राइंगल है तो बी सी ए सी के इक्वल होगा बिल्कुल होगा हम वो रिजल्ट यूज कर रहे हैं बी सी और ए सी को आपस में क्या कर रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं अगर आप गौर करें तो इन दोनों में क्या फर्क आ रह
खैर जी अभी हम देख रहे हैं हमने इन दोनों को इक्वल रखा है अंडर रूट खत्म करना चाह रहे हैं क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे सिंपल सी बात है तो जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही है तो दोनों का अंडर रूट हम क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं ये जरा मैं बी की क्रेक्शन कर दूँ आपके लिए क्योंकि स्टेटमेंट में बी नहीं था ये मैं बी लिख देता हूँ ताकि क्रेक्शन हो जाए और ये इक्वेशन नंबर वन है एक्चुअली ये बाद में हमने यूज़ करनी है यहाँ पे मैंने एज एट इज लिखी हुई है तो इक्वेशन वन है जो हम आगे जाके इसको क्या करेंगे यूज़ करेंगे ठीक है और इसको भी अगर आप वो इक्वेशन एडिटर में लिख लेंगे तो ज़्यादा एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है तो ये इक्वेशन एडिटर में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक चीज़ बताइए कि बच्चे प्रजेंटेशन मैक्सिमम कोशिश करो कि अच्छी फॉर्म में आ जाए तो ये इक्वेशन वन थी और यह बी मिस था ये मैं कह दिया अगर देखें इसको भी मैं इक्वेशन डिटेल में कह देता हूं तो ये जो रेड वाला साइन है ये भी ख़त्म हो जाएगा ऐसा ही है अब चूँकि वो थोड़ा सा नीचे सेव कर रहा है तो आपने इसको इक्वेशन वन इसलिए रखा हमने आगे जाके इसको यूज़ करना है तो अब बेटा फैक्ट हमने क्या यूज़ किया है कि दो साइड हमने इक्वल ले ली और वहाँ से एक्चुअली क्या करे और साइड भी हमने वो वाली ली है जो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी अच्छा ये थोड़ी सी करक्शन थी वो मैंने कह दी आगे चलते हैं ओके okay जी आ, ये बी की क्रेक्शन थी हो गई है अच्छा यहाँ तक हो गया था हमारा अब जब दोनों तरफ से स्क्वायर ओपन करेंगे स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास बेटा जो चीज़ बच रही है वो ये है और इससे फ़ायदा ये हुआ एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगा और वैल्यू किसकी आ रही है सिर्फ एक्स की वैल्यू आ रही है वो चीज़ इक्वल टू जीरो और ये एक्स की वैल्यू अब आप इक्वेशन वो याद है पीछे हमने वन लिखा था उसमें आप रख रहेंगे इक्वेशन वन है या टू जिसमें मजी रख सकते हैं ये मैंने टू वाले में रखी है आप इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो आप देखें x की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू रख दें ठीक है तो जब इसमें टू में रखेंगे टू हमने मेंशन नहीं किया मैं अभी कह देता हूँ तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगी ये बी सी की वैल्यू आ जाएगी अच्छा दूसरा आपके पास अब क्या एक चीज़ आ रही है कि बी सी उसने कहा है ए बी के इक्वल ये कैसे पता चला हमने ये तीनों साइड इक्वल कहीं हुई थी तो जो बी सी है वो किसके इक्वल आ रहा है वो ए बी के इक्वल आ रहा है यहाँ से हम क्या कहते हैं बेटा एक वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चे योर वाई अच्छा इसको हम वन का नाम दे देते हैं या वन को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं सॉरी इसके लिए हो चुके बड़ी स्पीड में ये चीज़ बनी हुई है आ, मैं कोशिश कर रहा था कि साथ साथ होता जाए तो ये नेगेटिव वाले को हाँ जी इसको इक्वेशन वन है तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन वन कर देते हैं ये टू लिखा गया है इसको करेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ ठीक है जी और यहाँ पर भी इक्वेशन वन है ये जस्ट रिमाइंडर के लिए मैंने इक्वेशन वन दोबारा लिखी है ताकि आपको पता चले कि जो हमने एक्स की वैल्यू रखी थी एक्चुअली इसमें रखी थी ठीक है जी सो so, ये ज़रा क्वेश्चन हो गई है जी आगे चलते हैं सॉरी इसके लिए क्वेश्चन मैंने कहा था जो होगी साथ साथ करते जाएंगे तो ये आपके पास लास्ट यहाँ तक आ चुका है नाइन प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू दिस यहाँ तक ओके क्योंकि उसने कहा था बी सी और ए भी इक्वल है तो ये वाला रिजल्ट यूज़ किया देखें पहले हमने ये दो साइड की हैं फिर दो साइड को इक्वल ले ली है अब आगे चलें तो और इसको सिम्प्लीफाई करते हैं और सिम्प्लीफाई जब हम इसको कर रहे हैं देखते हैं क्या आता है ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है स्क्वायर ओपन करेंगे अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा वाई एस की वैल्यू चाहिए नाइन उधर जाके माइनस कर दें अंडर रूट लें ट्वेंटी सेवन का तो ये ट्वेंटी सेवन अंडर रूट यहाँ ये आ जाएगा नाइन इंटू थ्री सेवेंटी ट्वेंटी सेवन को लिख सकते हैं नाइन का अंडर रूट क्या होता है शाबाश ये थ्री आ जाएगा तो एक्चुअली सी के पॉइंट आ नहीं गए एक्स तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया था जीरो और ये मैंने दो दफ़ा लिखा है क्यों एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का है अगर आप स्टेटमेंट याद करें तो उसने पूछा था कि कितनी ट्राइंगल बन रही हैं तो जब ये दो पॉइंट हैं ए भी तो दोनों का सेम है लेकिन सी डिफरेंट है तो देर आर दो टू पॉसिबल ट्राइंगल दो पॉसिबल ट्राइंगल हैं जो इस क्वेश्चन uh, में बन सकती हैं बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम देख रहे हैं कॉर्डिनेट हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं तो ये था जी आपने चेक करना था एक जो कॉर्डिनेट और फिर ट्राइंगल बतानी थी कितनी बन रही है ओके चलते हैं जी आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 और ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है करते हैं इसको भी इंशाल्लाह कोशिश करके और फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सर्कम सर्कल अगर आपको याद हो ट्वेल्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर में बड़ी तफसी इसकी डेफिनेशन डायमेटिकली हर चीज़ इसमें बताई थी तो हमने इसका रेडियस फाइंड करना है मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको याद आ जाएगा ये आपके पास ए है ये आपके पास बी है ये आपके पास क्या है सी है आपने सब और इसका जो सकम रेडियस का मतलब पहले हम सेंटर फाइंड करेंगे हम कहते हैं इसका जो सेंटर है वो आए है 
डेट आई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट एक्चुअली ये चीज हमने फाइंड करनी है वॉट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल पहले हम आई फाइंड कर लेंगे फिर हम किसी का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा तो सबसे पहले हम इसका सेंटर फाइंड कर रहे हैं आई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट है जो भी फिलहाल हम फाइंड करेंगे और फाइंड कैसे करेंगे बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस बेटा किस किस का निकाल रहे हैं ए आई का डिस्टेंस निकाल लें फार्मूला वही एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन आप पहले इसमें नेगेटिव का स्क्वायर ओपन करेंगे और इसमें भी नेगेटिव का स्क्वायर फार्मूला अगर सेंस करके लिख लेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो बेटा ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी प्लस टू ए बी फिर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कोई मसला जी फार्मूला मैंने राइट साइड पे लिख दिया है ब्रैकेट ओपन करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें ओके है यहाँ तक ठीक है ये नाइन और ट्वेंटी फाइव को ऐड किया है तो थर्टी फोर आ गया है अब ए आई के बाद मैं क्या निकाल रहा हूँ बी आई निकाल रहा हूँ तो बी आई देखते हैं बी आई में अगेन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला और इसमें प्लस का होल स्क्वायर का फार्मूला भी लग रहा है माइनस का ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है तो पहले प्लस का फार्मूला फिर माइनस का और ब्रैकेट ओपन कर लें आपके पास अब क्या आ रही है इक्वेजन नंबर टू तो हमने क्या किया जी ए आई भी निकाल लिया हमने बी आई भी निकाल लिया लास्ट हमारे पास रह गया और वो है सी आई बिल्कुल जो सगम फेंस है मैं फिर कह रहा हूँ ट्वेल्थ चैप्टर का वो 12.8 पॉइंट खोल के देखिएगा बड़ा तफसीली मैंने वहाँ पे ये सरकम सेंटर सरकम रेडियस सारी चीज़ इसमें करवाई हुई है अच्छा जी अब मैं क्या कह रहा हूँ सी आई फाइन कह रहा हूँ और सी आई में आपके पास स्क्वायर अगेन नेगेटिव का फार्मूला लग रहा है वो फार्मूला ओपन करेंगे तो ये तीन इक्वेजन आपने सॉल्व कर ली अब एक और उसने कंडीशन दी थी कि दे आर इक्वल मैं ज़रा दोबारा आपको वो कंडीशन दिखा देता हूँ ताकि दोबारा मैं स्टेटमेंट अगली स्लाइड में नहीं लिखी थी वो कह रहा था फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्चुअली हमने कह रहा है कि वो कह रहा है ये वाला पॉइंट हमने निकालना ये इक्वी डिस्टेंस होगा इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि तीनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा तो अब जरा उसकी तरह चलते हैं हमने ए आई बी आई और सी आई निकाला था जो कि इक्वी डिस्टेंस है तो ए आई और बी आई आपस में हम क्या करते हैं इक्वल रखते हैं यहाँ से हमने क्या किया इक्वेजन वन और टू को सॉल्व कर रहे हैं वन हमारे पास ये थी टू हमारे पास ये है हम दोनों तरफ हंड्रेड रूल खत्म करते हैं मीन दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा इसको राइट साइड को मैं लेफ्ट पे लेके आ रहा हूँ एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और चीज़ कॉमन आ रही कुछ देखिएगा हाँ जी टू माइनस टू कॉमन आ रहा है तो इक्वेजन आपके पास ही आ जाएगी इक्वेजन फोर यहाँ से तो ए आई और बी आई को रखा है इक्वल इक्वल डिस्टेंस था तो ये ए आई और बी आई के लिए इक्वेजन आ गई अब एक और इक्वेजन निकालते हैं और दूसरी क्वेश्चन जो मैं निकाल रहा हूँ वो इसी रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ बट दिस टाइम बी आई और सी आई को इक्वल रख रहा हूँ अब सी आई और ए आई को भी इक्वल रख सकते हैं यहाँ से उसी तरह मैंने जो इक्वेशन वन टू और थ्री निकाली थी वो रिप्लेस की है यहाँ से बेटा एक इक्वेशन निकल आएगी थोड़ा सा मैं जल्दी कह रहा हूँ यहाँ से एक्स की वैल्यू एक्चुअली आ गई है और ये एक्स की वैल्यू किधर रखेंगे आप इक्वेजन फोर में रख देंगे अभी हमने लास्ट इक्वेजन फोर निकाली थी तो यहाँ से हमारे पास किसकी आ जाएगी वाई की वैल्यू सो योर लास्ट आंसर इज वन एंड सिक्स तो ये आए इसका जो आ जाएगा आ, सेंटर आ जाएगा लेकिन हमें रेडियस चाहिए ऐसे ही अब रेडियस किसके इक्वल होगा रेडियस देखें हमारे पास ये आई आ चुका है तो चले मैं अगली साइड पे जाता हूँ उसमें आपके लिए ज़्यादा समझ ये आई हमारे पास आ चुका है रेडियस चाहिए हमें इस सरकम सर्कल की बात कर रहे हैं जी सर्कल वही सरकम सर्कल बेटा ये कॉर्नर को जो सर्कल टच कर रहा होता है उसको हम सर्कल सर्कल बोलते हैं खैर इसमें ए आई बी आई और सी आई तीनों सेम है क्योंकि ये रेडियस है इसका ठीक है अगर ये रेडियस है तो आप कोई सा भी एक साइड लेके इसको आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमें रेडियस चाहिए तो हम ए आई यानी कि इसमें ए आई बी आई और सी आई जो होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे और अगर बेटा ये सेम है ठीक है तो फिर आप क्या करें किसी एक को सॉल्व कर लो मैं मैं ए आई को जो हमने क्वेश्चन दी थी उसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ किसकी एक्स की वैल्यू उसमें रख रहा हूँ वाई की वैल्यू उसमें रख रहा हूँ मीन ये वाला पॉइंट जो उसमें रख रहा हूँ एक्स इज और वाई इज रख रहा हूँ तो आप डिस्टेंस फार्मूले से भी कर सकते हैं किसी दो पॉइंट के दरमियान या जो लास्ट इक्वेशन निकाली हुई है आप उससे भी कर सकते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है ट्वेंटी फाइव अंडर रूट विच इज इक्वल टू फाइव तो ये है इसका रेडियस तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल तो ये था जी आपका ये आई एक्स वाई की बात कर रहे हैं सो रेडियस इज इक्वल टू फाइव ओके okay जी तो ये था आज का लेक्चर मैंने कोशिश की इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको करवाने की और जो क्वेश्चन थे वो हो गए इसके अलावा जो क्वेश्चन है बाकी उनकी वीडियोस बन चुकी हैं कुछ
تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس کسی اور لیکچر میں ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ